ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു രാജീവ് ഫ്ലോക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കീസ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് കീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഷോർട്ട് കീസും നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഷോർട്ട് കീസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളപ്പം ഏത് വീഡിയോ ചെയ്താലും ഈ ഷോർട്ട് കീസ് യൂസ് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഫ്ലോ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ പ്രീമിയർ പ്രോയിട്ട് ബേസിക് ഷോർട്ട് കീസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചൊരു കമൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റൂം മുതലായ സോഫ്റ്റ്വെയറെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രീമിയർ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഏകദേശം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഫോട്ടോഷോപ്പോ ലൈറ്റ് റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂമിനാർ മുതലായ സോഫ്റ്റ്വെയറെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ വീഡിയോസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നാലഞ്ച് ഷോർട്ട് കീസ് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ രണ്ടാമത്തെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഗെയിമിംഗ് ചാനലിൽ ഇടുന്ന കണ്ടൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഷോർട്ട് കീസ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു റണ്ണിങ് സീനാണ് അത് കുറച്ച് നേരമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഓടിച്ച് കാണണം സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കുകയാണ് സംസാരത്തിൽ അവിടെ എങ്ങനെ പോസ് വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് വീഡിയോ പോസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും എങ്ങനെ നമുക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഷോർട്ട് കീസ് സ്പേസാണ് സ്പേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ പ്ലേ ചെയ്യാനുമാണ് പോസ് ആൻഡ് പ്ലേ ആണ് സ്പേസ് കീ അപ്പോൾ സ്പേസിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം അതുപോലെ എവിടെയാണ് പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ പോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കീ സ്പേസ് കീ ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓടിച്ച് കാണണം വീഡിയോയുടെ ഒരു പോർഷൻ ഭയങ്കര നീളത്തുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കല്യാണമാണെന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗം തീരുന്നോളം വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈം ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ ഫുള്ള് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഫുള്ള് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ ഒന്ന് തുമ്മി അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ ഓടിച്ച് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം എൽ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ പോകും കെ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് പോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സ്പേസിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യാം റിവൈൻഡ് അടിക്കണമെങ്കിൽ ജെ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ജെ കെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡും പോസും റിവേഴ്സും റീവൈൻഡും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ റീവൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ജെ കീയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്താൽ ടു എക്സ് റീവൈൻഡ് ആകും ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ അത് പോകും ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് സെയിം തന്നെ നമ്മൾ എൽ കീയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്താൽ മുൻപോട്ട് പോകും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് വരാൻ പോകും ഓരോ പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സ്പീഡ് വീഡിയോയുടെ സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടായിരിക്കും മീൻസ് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിൽ കൂടെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും കെയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് പോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്പേസിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജെ കെ എൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് ഷോർട്ട് കീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടം വരെ വന്നു ഓക്കെ ഗെയിം പ്ലേയിൽ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ വന്നു അപ്പോൾ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് ഒരു റോക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്
നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാം നോർമൽ കേഴ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വീല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നാലും നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ ബാക്ക് സ്പേസ് കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ പോർഷൻ ഡിലീറ്റായി നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തും ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീ കൊണ്ടും നമുക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് അടിപ്പിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ജസ്റ്റ് ആ മിഡിൽ പോർഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പോർഷനിൽ വെക്കുക നമ്മുടെ കേഴ്സർ കൊണ്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് ശേഷമുള്ള സ്ലൈഡർ വന്ന് ആ പോർഷൻ കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കീസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കീം കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് സ്പേസ് കീ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേ ആൻഡ് പോസ് ആണ് ജെ കെ എൽ യൂസ് ചെയ്താൽ ഫോർവേഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പോസ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജെ കെ എല്ലിൽ ചെയ്യാം ജെ ചെയ്താൽ റീവൈൻഡ് ജയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്താൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റീവൈൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും എല്ലിലാണെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ഫോർവേഡിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും നിങ്ങൾക്കത് പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കെയിൽ ഞെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിൽ ഞെക്കാം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സി അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പോയിൻ്ററിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് വി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും അത്രയും കീസ് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എനിക്ക് ഈ ഓഡിയോയ്ക്ക് പകരം വേറൊരു ഓഡിയോയാണ് എനിക്ക് കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഓഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഓഡിയോ ആണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഓഡിയോ ഇവിടെ വലിച്ചിടുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ടൈം ഓഡിയോയുടെ ടൈം ലൈനിൽ നിന്ന് വലിച്ച് വലുതാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഓഡിയോയും വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗെയിം പ്ലേയുടെ സൗണ്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല സോറി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു പോർഷൻ എടുക്കാം അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ഓഡിയോ എനിക്ക് കേൾപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വ്ളോഗറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചില പോർഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ ട്രാവൽ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചില പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും അല്ല സംസാരിക്കാത്ത പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് കയറ്റണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ബോളിൽ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് താഴേക്ക് ആ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ടുവന്നാലും നിങ്ങളുടെ ആ പോർഷനിലെ ഓഡിയോ ഗ്രാജുവലായിട്ട് കുറയും അതിൻ്റെ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പഴയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മുകളിലേക്ക് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ കീ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പോർഷനിൽ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഓഡിയോ നമ്മൾ വോളിയം കുറച്ചു പക്ഷെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ല അവിടെ പുതിയ ഓഡിയോ നമ്മൾ കയറ്റി അടുത്ത പോർഷനിൽ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഓഡിയോ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഷോർട്ട് കീസാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാൻ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കീസ് മനസ്സിൽ വന്ന ഷോർട്ട് കീസ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കീസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ട് ഷോർട്ട് കീസും കൂടി പറയാം ഇത് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ ടൈം ലൈനിലുള്ള വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും മുൻപിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം കീ പ്രസ് ചെയ്യാം ടൈം ലൈനിലുള്ള ക്ലിപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും അവസാനത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ എൻഡ് കീ പ്രസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്ലിപ്പിൻ്റെയും ആദ്യം മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് ഓരോ ക്ലിപ്പും മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മുകളിലെ ആരോ കീ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത ആ പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് ഇതിങ്ങനെ
ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഫ്രെയിംസ് ആറ് ഫ്രെയിംസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ആറ് ഫ്രെയിംസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഫ്രെയിംസ് എട്ട് ഫ്രെയിംസ് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം ഇ എഫ് എക്സ് ഇടാൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഏത് ഫ്രെയിം ഏത് ക്ലിപ്പാണോ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരോ കേസ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആറ് ഫ്രെയിംസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ആ വലുതാക്കുക നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് ഷോർട്ട് കേസും കൂടെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പുതിയ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലൈറ്റ് റൂം ലൂമിനാർ ചെറിയ തോതിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അതായത് കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ബൈ